2012. Der letzte Sonntag in 2012. I looked on the internet. Anything special about 2013? Um, ich habe es im Internet geschaut. Gibt es etwas Besonderes um, an 2013? Das Einzige, was ich gefunden habe, dass Kroatien einfach in die EU kommt. For Croatia, that's big deal, huh? Aber für Kroatien ist es eine Riesensache. Uh, nothing else special. Sonst nichts Besonderes. Just, just the kind of year that the Lord would return, you know. Das könnte einfach das Jahr sein, wo der Herr wiederkommt. Like. If the Lord returns in 2013, are we ready? Um, wenn der Herr in 2013 wiederkäme, wären wir bereit? If the rapture of the church happens, wenn die Entrückung der Gemeinde kommen the würde, Lord appears in the clouds, der Herr erscheint in den Wolken, like a thief in the night, wie ein Dieb in der Nacht, the imminent return of Jesus Christ, diese bevorstehende Wiederkehr is a, Christi, is a very powerful teaching. ist einfach ein sehr, sehr mächtiges um, Lehren. The imminent return of Jesus means that he can come at any time um, die bevorstehende Wiederkehr Jesu Christi als Lehre bedeutet, dass er jederzeit wiederkommen könnte. As far as we're concerned. Um, soweit das uns betrifft. As far as the father is concerned, it's already been planned. Was den Vater betrifft, ist es bereits festgesetzt und geplant. When the church removes this sense of imminent return of Jesus. Wenn die Gemeinde sich einfach entfernt von diesem bevorstehenden um, Wiederkehr Christi in ihren Lehren. It loses its power. Dann verliert sie die Kraft. There's just something about anticipating the return of Jesus at any moment. Da steckt etwas drin in dieser Erwartung, dass Jesus jederzeit wiederkommen könnte. Ever since 1976 when I heard Jesus was coming back. Um, seit 1976, da ich gehört habe, dass Jesus wiederkehrt. I've been wondering is it this year? Habe ich mir jedes Jahr gefragt, wird es dieses Jahr sein? In 1981 they were predicting the rapture of the church. 1981 haben sie Entrückung der Gemeinde vorhergesagt. Because Israel is a nation 1948. <lacht> Weil Israel jetzt eine Nation geworden ist, 1948. Plus 40 years, 1988. Ja, und dann noch 40 Jahre dazu, dann haben wir 88. Seven year tribulation, you have 1981. Um, sieben Jahre zurückzählen <lacht> wegen der Trübsal, dann hat man noch 1981. I heard a Greek scholar, ich habe einen griechischen Schriftgelehrten gehört. Preach a message live, I was there. Um, den habe ich live gehört. Und er sagte, heute werde ich 12 Gründe sprechen, warum Jesus in 1981 wiederkommt. Heute spreche ich über 12 Gründe, warum Jesus praktisch 1981 wiederkommt. He didn't come. Er kam nicht 1981. Aber vielleicht dieses Jahr. Vielleicht dieses Jahr. One of these years he's returning. Eines dieser Jahre That's wird er wiederkehren. Das ist sicher. Amen. Like a thief in the night. Wie ein Dieb in der Nacht. As in the days of Noah. Wie den Tagen Noahs. People are going to be doing the normal life. Die Leute werden sie ihrem normalen Leben nachgehen. Then, gone. Plötzlich, tsch, weg sind sie. Two in the field, one gone. Zwei im Feld, einer weg. <lacht> Two playing tennis and tsch, Zwei spielen gone. Tennis und <lacht> <lacht> Two playing in the band and suddenly tsch, no bass player. Zwei in der Band, plötzlich kein Bassspieler mehr. <lacht> We're having worship and suddenly the whole worship team is gone. Das worship team ist weg. <lacht> and most of the church. <lacht> und die, der größte Teil der Gemeinde. <lacht> Okay. Okay, to be ready for this. Um dafür bereit zu sein. Just want to review last week's message. Ich möchte ein bisschen die Botschaft von letzter Woche wiederholen. God wanted a family. Gott wollte eine Familie. He created us in his very image. Und er hat uns geschaffen in seinem Ebenbild. When we see God, wenn wir Gott einmal sehen, we are going to think, wenn wir denken, he's so human. Er schaut so menschlich he's aus. So much like us. Er ist Ganz so wie wir. And the angels gonna say no, you are so much like him. Und Engel sagen, nee, nee, ihr seid so wie, wie er. He created us in his image. Denn er hat ja uns in seinem Ebenbild geschaffen. He wanted a family. Er wollte eine Familie. And because because we are human, und weil wir menschlich sind, we were tested, werden wir auch geprüft. Man fell. Und als der Mensch geprüft wurde, fiel er. Was separated from God. Wurde von Gott getrennt. But God foresaw this. Aber Gott hat es vorhergesehen. God had a plan. Hatte einen Plan. To buy man back. Um den Menschen wieder zurückzukaufen. The little story of the boat I told last week. Ich erinnere euch an diese Geschichte letzte Woche von diesem kleinen Boot. Real short. You can find it online. Eine kurze Geschichte. Um, man findet sie online. Boy with the lost boat. Da war ein Junge, der hat sein Boot verloren. And uh, it goes like this. He he made a boat. Er hat sich ein Boot gebastelt. Put it in a river. Hat es dann in Bach gegeben? He lost it. Und da ging es dann verloren. He was in town. Und dann war er plötzlich in der Stadt. Saw it in the window of a store. Und er sah es im Schaufenster eines Geschäfts. Went in to ask for it. Ging hinein und sagte, das ist mein Boot. Come to find out, he had to buy it. Und dann fand er heraus, dass er es kaufen musste. Went home, gathered his money. Er hat sein ganzes Geld zusammengesammelt. Came back and had just enough. 
um, er kam wieder und er hat genau genug, um and es he, zu kaufen. He said to the boat, you are now mine twice. Und er sagt zum Boot, jetzt gehörst du mir doppelt. I made you, ich habe dich äh, kreiert and I bought you. und ich habe dich auch gekauft. And that's the same with us. Und genau ist das mit uns. Und Gott wollte es machen, so einfach machen. Er konnte es nicht einfacher machen. Easier. Und Gott wollte es einfach ganz einfach machen. Er könnte es nicht einfacher machen. For a human being to get saved. Um, er zu werden. He reduced all the requirements of, of his holiness. Er hat all die um, Forderungen seiner Heiligkeit reduziert. Through Jesus into one act. Um, in Jesus um, hin zu einem Punkt, einem Schritt. Let's see what could they do. Ah, they won't be, ah, they can't do that. Was no, könnten no, sie tun? No, also das, pff, das that's funktioniert too hard. nicht. No, that's, ah, das that's ist zu schwer. Yeah, no, no, that's way too hard. Ja, das, They'll das, never das do that. Nicht. No, I das werden sie nicht schaffen. Let's reduce the whole thing down to one act. Machen das ganz einfach. Einen einzigen Schritt müssen sie tun. One simple act of faith from the heart in Jesus Christ. Ein Schritt einfach vom Herzen auf Jesus. So we will send Christ. Wir werden Christus senden, the sagen earth, sie auf die Erde. The Son of God, der Sohn Gottes, the Prince of Heaven, der Prinz des Himmels. He will die on the cross for them. Er wird am Kreuz für sie sterben. He will meet all the requirements of God's holiness Und for them. All die Anforderungen von Gottes Heiligkeit einfach erfüllen für sie. And instead of them doing a thousand or a ten thousand different things, und anstatt dass sie da Tausende oder Zehntausende von Sachen tun müssen, acts of righteousness, oder Hunderttausende um, Taten der Gerechtigkeit, all they have to do alles was sie tun müssen, is one, ist nur eins: to believe in him. An ihn zu glauben. John 6, verse 29. Johannes 6, Vers 29. The work of God is to believe. Und das Werk Gottes ist zu glauben. In God's Son. Zu glauben an Gottes Sohn. Now part B. Teil 2. And I want B. to go to Romans chapter 8 in a moment, but right now I'm going to read Romans chapter 7. Ich Just möchte gleich listen. zu Römer Kapitel 8 gehen, aber kurz vorher erstmal Römer 7. There's always been a problem with the gospel. Da gab es immer so ein Problem am Evangelium. That theologians have either front loaded it or back loaded it. Und mit dem Evangelium, dass Theologen da immer etwas noch davor gestellt haben oder etwas noch da hinten dran gehängt haben. Front loading it is that I put conditions in front of the gospel. If you meet these conditions, then you can believe. Etwas davor stellen bedeutet, um, dass man bestimmte Bedingungen um, da als Voraussetzung dafür macht, dass man glauben kann. So unless you're circumcised, you can't be saved. Also, wenn du nicht be, ähm, beschnitten bist, dann kannst du nicht so gerettet you werden. Saved, you have to be first, and then you can believe in Jesus. Also, wenn du gerettet werden möchtest, erst eine Beschneidung und dann kannst du glauben und dann hast du Jesus. And that kind of stuff has happened all through church history. Und solche Sachen sind die ganze Kirchengeschichte über passiert. But in the 21st century, we're too smart for that. Aber im 21. Jahrhundert sind wir inzwischen zu intelligent dazu. So the devil backloads the gospel. Also setzt der ähm, Teufel etwas hinten dran. It's an old lie from Galatians chapter 3. Das ist eine alte Lüge aus Galater Kapitel 3. I receive Christ by faith. Ich empfange ja Christus durch Glauben. But then I finish the course in my in my own strength. Und mach dann versuche ich meinen Lauf in meiner eigenen Kraft zu verenden. So Paul said to the Galatians. Paulus sagt zu den Galatern. Answer me this question. Um, beantwortet mir doch diese eine Frage. Did you receive the Holy Spirit when you did something? Um, habt ihr den Heiligen Geist dadurch empfangen, dass ihr etwas getan habt? Or when you heard something? Oder als ihr etwas gehört habt? Did it come by an act of, of your goodness? Kam es durch eine Handlung um, eurer Güte Or an act of faith. oder durch eine Glaubenstat? How can you be so foolish now, Wie könnt ihr so töricht jetzt sein, to try to in the flesh? dass ihr versucht, etwas im Fleisch zu vollenden? So we'll talk about this a bit today. Wir wollen da ein bisschen drüber reden. Und ich glaube, dass eine gute Grundlage ist fürs kommende Jahr. Romans chapter 7, just listen, verse 22. Römer Kapitel 7. Paul says, I love God's law with all my heart. Denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Power me that is at war with my mind. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet. This power makes me a slave to sin that is still within me. Und mich in Gefangenschaft bringt und das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. When I was in Croatia this summer, I heard a message, or I was actually reading a book by someone. Um, als ich in Kroatien war, da hörte ich ein, da vielmehr las ich ein Buch. A pretty, pretty famous preacher. Und eigentlich sehr bekannter Prediger. And he was saying that we don't have a sin nature. Und er hat behauptet, wir hätten keine Sündennatur. And that the flesh is actually neutral. Und dass das Fleisch eigentlich neutral sei. And that we, our battle is actually just against the devil, not against the flesh. Und dass unser Kampf eigentlich nicht um, um, gegen das Fleisch wäre, sondern nur gegen den Teufel. So when we wake up in the morning, we are we are absolutely sinless, and we will remain sinless until the devil comes in and sows a lie, and we believe the lie. 
Das heißt, er behauptet, wenn man so morgens aufsteht, dann wäre man völlig sündlos als Christ. Und um, das dauert dann so lange, bis der Teufel es schafft, eine Lüge da hineinzusehen. And I thought, wow, that's wonderful if it's true. Ich habe gedacht, das ist eigentlich wunderbar, wenn das wahr ist. I'm no, I'm, I'm really, really actually not a sinner at all. Nein, ich bin hier nicht wirklich ein Sünder. If I don't believe a lie, I can just live the rest of my life absolutely sinless. That's also wenn ich keine perfect. Lüge glaube, dann kann ich den Rest meines I, Lebens so sündlos leben. I tried it. I woke up every morning. I said, ich I am. Ich habe das versucht. I have no sin nature. Ich sagte, ich habe keine Sündnatur. I cannot, I cannot sin. Also heute kann ich nicht sündigen. I got up next day. I have Nächsten no Tag, sin nature. I cannot sin. Ich habe keine Sündnatur. Ich werde nicht If sündigen. If I sense something in my soul or I said, this is the devil, get away from me. Und wenn ich irgendwas gespürt habe in meiner Seele, habe ich gesagt, das ist der Teufel, weg von mir. Um, it was interesting to think like that, but I actually don't believe it so much, though I can be disproven. Sand, um, so um, zu denken, aber nicht wirklich, um, dass das meine Lehre ist. Um, Martin Luther didn't believe that. Martin Luther hat das nicht geglaubt. I'm going to read a little bit from him in a little while. Ich werde einen kleinen Moment etwas davon lesen. Um, there's a power within in our sin nature. Da gibt es ein, eine Kraft, die etwas auch in unserer Sündnatur bereits gonna, anstellt. I'm just going to preach like we have a sin nature tonight cuz wir werden einfach heute Abend so predigen, als wenn wir eine Sündnatur haben. If you ask my wife, she'll tell you that I have one. Denn wenn du meine Frau fragst, die wird dir das sagen, dass And, ich eine habe. Uh, Paul says this, there's Paul a power sagt, within. Da gibt es eine Kraft in mir. In verse 24, oh what a miserable person I am. Ich elender Mensch. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Wer wird mich befreien von diesem Leben, was dominiert wird von der Sünde und dem Tod? Well, that's important. A life dominated by sin and death. Ein Leben, was dominiert wird von der Sünde und dem Tod. Death meaning separation. Tod bedeutet Trennung. Right? So, um, we are separated from God. Wir sind getrennt von Gott. Sin came into the world. Die Sünde kam in die Welt. In Romans chapter 5 verse 12. Römer Kapitel 5 Vers 12. Sin came into the world and through sin death spread upon all men. Die Sünde trat in die Welt ein und um, dadurch auch um, verbreitet sich der Tod so unter allen Menschen. Man is born in the sense of separation from God. Und der Mensch wird so geboren mit so einem Gefühl der Trennung von Gott. We have a human spirit. Wir haben einen menschlichen Geist. But it's like there's no light. Aber irgendwie ist da kein Licht there's drin. Eyes in the spirit, eyes in the soul. Es gibt so Augen in der Seele und auch Augen we, im Geist. We have this sense like there's more, right? Da muss irgendwie mehr sein. I'm not like an animal. Ein Tier bin ich nicht. We begin to think about the life beyond. Und denken wir darüber nach und forschen über das Leben, was der Jenseits ist. Because that's how we were created. Weil wir ja so geschaffen and wurden. And yet there's a separation between us and God. Und doch ist eine Trennung zwischen uns und Gott. In our spirit, we don't. In unserem Geist. We don't. We don't. We're not fulfilled somehow. Irgendwie sind wir nicht erfüllt. Somehow we have eyes, but we can't see. Irgendwie haben wir Augen, aber wir können nicht sehen. It's almost like being in a dark room with no light, but you have eyes. Wie in einer Dunkelkammer. Um, man hat also Augen, aber es ist nicht zu sehen. I think these are for something. Ja, die, die sind doch für etwas da. Ich weiß nicht, wofür. Und dann suddenly a little light comes on and you see it. Plötzlich ist der Licht und dann siehst du es, wo sie sich what man is like before he receives Christ. Und so ist der Mensch, bevor er Christus empfangen hat. And Paul says, I'm this miserable person at times. Paulus sagt, ich bin dieser elende Mensch manchmal. I think all of us can say sometimes we feel miserable. Und ich denke, wir alle können das sagen, manchmal, dass wir wirklich elend so much that can happen in the heart. Es kann so viel passieren da im Herzen. I can become irritable. Ich kann mich leicht irritieren lassen. I can be jealous. Ich kann eifersüchtig or sein. Bitter. Bitter. Or angry. Um, zornig. Or greedy. Um, gierig. Or selfish. Selbstsüchtig. Or unkind. Unfreundlich. And on and on and on. Und so geht's dahin. Suspicious. Um, dass ich so Verdächtigungen Judgmental. Um, richtend bin. All these things, um, Mark chapter 7, arise from the heart. Markus Kapitel 7, all diese Dinge, sie steigen im Herzen auf. And then Paul says, thank God, the answer is Jesus Christ. Dann sagt Paulus, aber ich danke Gott, um, die Antwort ist Jesus Christus, unser Herr. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law. Also seht ihr, wie es nun ist, praktisch in meinem um, Gedanken und Sinn möchte ich Gottes Gesetz dienen. But because of my sinful nature, aber wegen meiner sündigen Natur I am a debtor to sin. Um, bin ich dem der Sünde ein Schuldner. I'm reading from the New Living Translation. Ja, ich versuche es im Deutschen auch so. I'm reading, I'm reading from the New Living Translation. Oh, I'm sorry. I should, 
Yeah, yeah. just say he's living. He's yeah. reading. Er redet aus von der New Living Translation. Ja. Yeah. Okay, now let's go to Romans 8 on the board. Jetzt gehen wir mal auf Römer 8. Okay. Auf der Romans Leinwand. chapter 8 on the line. Römer Kapitel 8. So now there's no condemnation for those who belong to, to Christ Jesus. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. And because you belong to him, the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. I'm using two different kind of translations. Ich verwende da zwei verschiedene Übersetzungen. The English is in the, in the dynamic equivalent. Um, die englische Übersetzung gibt das so dynamisch wieder. And the Elberfelder is in the exact equivalent. On die Elberfelder ist das sehr genau in der Übersetzung. So the Elberfelder is very accurate, accurate in terms of the words. Die Elberfelder ist sehr akkurat in, in Hinblick auf die Worte und die Grammatik. But the New Living Translation is accurate in terms of the meaning. Und die New Living Translation die ist sehr um, genau in Hinblick auf die Wiedergabe der Bedeutung. If you understand both languages, you have a better picture. Und wenn du beide um, Sprachen verstehst, dann hast du ein besseres Bild. Let's go further. Gehen wir weiter. The law of Moses was was unable to save us because of the weakness of our sin nature. Denn das dem Gesetz unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war. So God did what the law could not do. Tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. He sent his own son in a body like the bodies we sinners have. Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend. And in that body declared an end to sin's control over us by giving his son as a sacrifice for our sins. Für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte. Now look at verse 4, and Schau this is what we vier. talked about last week. Darüber gesprochen letzte Woche. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us auf das das Recht des Gesetzes erfüllt würde in uns. Now the, now the Elberfelder is more accurate. It's in us. Die Elberfelder ist sehr genau. Sie sagt in uns. But also he did it for us. Aber er hat es auch für uns getan. Both. Beides ist richtig. But he's doing it in us also. Aber er tut das auch in uns. Not just for us, but he's doing it in us. Er hat das Gesetz nicht nur für uns erfüllt, sondern er erfüllt es auch in ex- uns. Und das ist wichtig. He's going to explain why. Und er wird uns erklären, warum. Who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln. Those who are dominated by the sin nature think about sinful things. Denn die, welche nach dem Fleische sind, sind auf das, was das Fleisch ist. Those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Die aber, welche nach dem Geiste sind, auf das, was des Geistes ist. Next verse. Nächster Vers. So letting your sin nature control your mind leads to death. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. But letting the spirit control your mind your mind leads to life and peace. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Now the Greek word phronema. Das griechische Wort für Gesinnung phronema is very close to the word Gesinnung in German. It's, it it has this word this meaning intention. Da ist so eine Bedeutung drin von Absicht. What is your intention? Und was ist deine Absicht? Our intention can be to let our sin nature control us. Unsere Absicht kann sein, dass wir es zulassen, um, dass unsere Sündennatur uns kontrolliert oder beherrscht. To death. Um, das führt zum Tod. Which means separation from joy and peace. Das wäre einfach dieses Getrenntsein von Freude and, und von Frieden. And purpose and purity and all the good things that God wants for our und life. Von Sinn und Zweck und Reinheit und all den Dingen, die Gott für unser Leben hat. Or we can let the Spirit control us. Und wir können um, so machen, dass der Geist uns leitet und kontrolliert. Which can lead to life and peace. Und das führt hin zu Leben und Frieden. Now I want to go back just for a moment. Ich gehe mal zurück. To verse, um, verse two. Zu Vers 2. Now in 1 John chapter 2 verse 28 it says that when the Lord returns im 1. Johannes Kapitel 2 Vers 28 da heißt es wenn der Herr wiederkehrt some of us are going to shrink away from him in shame. Da werden einige von uns einfach zurückschrecken um, in Scham. Even though we have now immortal bodies. Obwohl wir jetzt um, unsterbliche Leiber haben. Mortality has become immortal. Es das heißt ja dass das 
die Sterblichkeit, das Unsterbliche angezogen hat. And we are like him. Und jetzt sind wir wie er. And yet in this immortal body, Aber in diesem unsterblichen Leib, when we, when we appear in his presence, wenn wir dann in seiner Gegenwart erscheinen, we shrink away from him. Und dann weichen wir zurück von wow, ihm. Wow, what an experience. Was für eine Erfahrung I mean, dann. I mean the you're in the Lord's presence. Die Posaune erschallt, du bist in der Gegenwart Gottes. And you're so shocked that it actually happened. Und bist so schockiert, dass es wirklich geschehen ist. That you shrink away from him. Dass du erstmal zurückweist. But let's look at Romans 8. Aber schauen wir noch mal zu Römer 8 Vers 2. Danke schön. So there's no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Also es ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. God is not going to judge us. Gott wird uns nicht richten. And when we stand before him, he's not going to remember our sin. Und wenn wir vor ihm stehen, wird er sich unserer Sünden nicht mehr erinnern. As much as you might want him to. Und so sehr du es vielleicht dann auch auch mögen wollst. He's not going to. Er wird das nicht tun. And because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Now this is really important. Und das ist sehr wichtig. Because when Jesus died, denn als Jesus starb, and we put our faith in him, und als wir unseren Glauben in ihn hineingesetzt haben, we have this awesome privilege. Haben wir dieses ähm, absolut erstaunliche there is no, Vorrecht bekommen. There is no condemnation. Dass es keine Verdammung mehr gibt. And he has destroyed this principle of sin. Leading to death. Und er hat dieses Prinzip zerstört, dieses Prinzip der Sünde, die zum Tode führt. Now, if it's true that we have a sin nature, and I believe it's true. Und wenn das wahr ist, dass wir eine Sündennatur haben, und ich denke, dass wir alles haben. And if you can prove me wrong, I'd be more than happy. Und wenn du mir etwas Gegenteiliges beweisen kannst, wäre ich also sehr, sehr really, glücklich drüber. so happy to find out that I'm not. <laughs> ich wäre also wow. glücklich, wenn ich herausfinden würde, ah, ich habe doch keine Sündennatur. Yeah. When we sin. Wenn wir sündigen, it leads to death. Es führt zum Tod. And that death means that I, I feel this separation from the presence of God. Dieser Tod bedeutet, dass ich mich so getrennt von der Gegenwart Gottes fühle. And sin can come in so many different ways. Und Sünde kann so leicht sich da einschleichen just, auf verschiedene Weise. Not just by what we do, but by what we don't do. Nicht nur durch das, was wir tun, sondern auch durch das, was wir nicht just tun. Just by not being kind. Indem wir vielleicht nicht freundlich by sind, not being patient, nicht geduldig sind, by not praying for somebody. Um, indem wir nicht für jemanden I mean, beten. Sin can just rain down on me like a shower. <laughs> Sünde kann so herabregnen wie um, dein Schauerregen. And sin leads to death. Und die Sünde führt zum Tod. Where I'm groping in the dark, where's God? Und wo ich dann so herumtaste, wo ist Gott? How many Christians have I seen in the last 35 years? Wie viele Christen habe ich gesehen in den letzten 35 Jahren, who have fulfilled Hebrews chapter 3 verse 12. Die Hebräer Kapitel 3 Vers 12 da erfüllt haben. They have departed from the living God. Sie sind da abgewichen von dem lebendigen It's Gott. Unbelievable. Es ist einfach unfassbar. How many people I have looked up to? Aber wie viele Leute es da gegeben hat, auf die ich heraufgeschaut habe? Fellowshiped with. Mit denen ich Gemeinschaft hatte. I know a pastor who walked in, he was a friend of mine, he just got into his pulpit. Um, ich kenne einen Pastor, praktisch war ein Freund von mir, er ist in die Kanzel gegangen und hat der Gemeinde bekannt gegeben, this is my last und das ist jetzt mein letzter Sonntag. I do not believe in God anymore. Ich glaube nicht mehr an Gott, sagt I'm er. An atheist. Ich bin ein Atheist. I'm sorry. Tut mir leid. And that was it. Das war's. That's, and he's an atheist till today. Und er ist ein Atheist bis zum heutigen Tag. How does this happen? Und wie ist das möglich? Can it happen to us? Can it happen to you this year? Um, kann das uns passieren? Kann das uns dieses that Jahr we would depart from the living God? Dass wir einfach wegweichen von dem lebendigen Gott? Death is separation from his presence. Tod ist eine Trennung von seiner Gegenwart. I am completely dependent on his presence from day to day. Ich bin einfach vollkommen abhängig von seiner Gegenwart Tag für Tag. How can I live the Christian life without joy and peace? Wie kann das christliche Leben ohne Leben ohne Freude und ohne without Frieden? His goodness, without his energy flowing through me. Ohne seine Güte und seine Energie, die durch mich strömt. God is going from my heart. Gott, er zieht auf mein Herz. He's not just looking at what I do outwardly. Er schaut nicht auf das, was ich da äußerlich tue. I want to read something from Martin Luther. Ich möchte etwas lesen von Martin Luther. And this comes from the preface of his of, of his commentary to the book of Romans. Dies kommt aus dem Vorwort 
um, von seinem Kommentar des Römerbriefes. When John Wesley heard this preface read, als Johannes Wesley um, hörte, wie dieses Vorwort um, einmal vorgelesen wurde, it transformed his whole life. hat es ihn vollkommen verwandelt. John Wesley was a great preacher in the 1800s, a great revivalist. Um, um, John Wesley war ein großartiger Prediger, ein Erweckungsprediger im um, 19. Jahrhundert. They said single-handedly he, he, he saved England from disaster. Um, er hat einfach um, selbst oder eigenhändig praktisch England vom Desaster gerettet. If you go online, you can find the preface to Romans and Galatians by Martin Luther separately. Um, wenn ihr einfach in Google hineinschaut, könnt ihr um, das Vorwort sehen, praktisch um, vom Römer und vom Galaterbrief. Read them both. It's life changing. Bitte lest das. Es ist wirklich lebensverwandelnd. Um, I'm going to read just a couple portions from it. Ich werde jetzt ein paar Stellen daraus vorlesen. I'm going to put Martin Luther's face on the screen. Und dann Martin Luther um, auf uh, dem Bildschirm. Just want you to get a sense of we're going now into the mind of a brilliant man. Und einfach so mitgehen. Um, in den Verstand eines sehr brillanten Menschen. We are also going to play a little music from the Renaissance just to just to bring you there. Wir sind Renaissance Musik auch noch, damit okay. ihr euch wirklich so darauf einstimmen könnt. If you start with the music, we'll start to read. Wenn du mit der Musik beginnst, dann werden wir beginnen And mit dem Lesen. Actually, we'll read first. Und ich werde es erst lesen. It's Martin Luther. Da das Martin Luther ist. Okay. Okay. Just relax and listen. Diese Epistel ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welche wohl würdig und wert ist, dass sie einen Christenmenschen nicht allein von Wort zu Wort auswendig weiß, sondern täglich damit umgeht, wie mit dem täglichen Brot der Seelen, denn sie kann nie zu viel und zu sehr gelesen oder betrachtet werden. Und je mehr sie gehandelt wird, desto köstlicher wird sie und besser schmeckt sie. This epistle is really the chief part of the New Testament and the very purest gospel. It is worthy that not only every Christian should know it word for word by heart, but occupy himself with it every day as the daily bread of his soul. It can never be read or pondered too much, and the more it is dealt with, the more precious it becomes. Das Wörtlein Gesetz darfst du hier nicht verstehen in menschlicher Weise. Dass es eine Lehre sei, was für Werke zu tun oder zu lassen sind, wie es mit Menschengesetzen zugeht, da man dem Gesetz mit Werken Genüge tut, wenn schon das Herz nicht da ist. Gott richtet nach das Herzen Grund. The little word law you must take, you must not take in human fashion as a teaching of what kind of works are to be done or not done. That is the way it is with human law. The law is fulfilled by works even though there is no heart in them. Darum fordert auch sein Gesetz des Herzens Grund und lässt sich mit Werken nicht begnügen. Da heißen alle Menschen Lügner. Psalm 116. Darum, weil keiner aus Herzensgrund Gottes Gesetz hält, noch halten kann. Denn jedermann findet bei sich selbst Unlust zum Guten und Lust zum Bösen. But God judges according to what is at the bottom of the heart. For this reason, his law makes its demands on the inmost heart and cannot be satisfied with works. Hence, all men are called liars. For this reason, no one keeps or can keep God's law from the bottom of the heart. For everyone finds in himself displeasure With what is good and pleasure in what is bad. Wo nun nicht freie Lust zum Guten ist, da ist des Herzens Grund nicht am Gesetz Gottes. Da ist dann gewisslich auch Sünde und Zorn verdient bei Gott, obgleich äußerlich viele gute Werke und ehrbares Leben erscheinen. If therefore there is no willing pleasure in what is good, then the inmost heart is not set on the law of God. Then there is surely sin and God's wrath is deserved. Even though outwardly there seem to be many good works and an honorable life. Denn ob du wohl auswendig das Gesetz mit Werken hieltest 
aus Furcht der Strafe oder Liebe des Lohns. So tust du doch alles ohne freie Lust und Liebe zum Gesetz, sondern mit Unlust und Zwang und wollest lieber anders tun, wenn das Gesetz nicht wäre. For even though you keep the law outwardly with works, for fear of punishment or love of reward, nevertheless you do this without willingness and pleasure, and without love for the law, but rather an unwillingness under compulsion, and you would rather do otherwise if the law were not there. Was ist denn, dass du andere lehrst, nicht zu stehlen, wo du im Herzen selbst ein Dieb bist und äußerlich gerne wärst, wenn du danach Durst hättest? Darum spricht er im Kapitel 7. Das Gesetz ist geistlich. Nun es aber geistig ist, tut ihm niemand genug. Es gehe denn vom Herzen Grund alles, was du tust. What matter then that you teach others not to steal if you are a thief at heart? and would gladly be one outwardly if you dared. For this reason it says in Romans 7, the law is spiritual, but since it is spiritual, no one can satisfy it, unless all that you do is done from the bottom of your heart. Aber das Gesetz erfüllen ist, mit Lust und Liebe seine Werke tun, und frei, ohne des Gesetzes Zwang, göttlich und wohl leben als wäre kein Gesetze oder Strafe. Solche Lust freier Liebe aber gibt der Heilige Geist ins Herz, wie er spricht in Kapitel 5. Der Geist aber wird nichts anderes als allein in, mit und durch den Glauben an Jesus Christus gegeben. To fulfill the law, however, is to do its work with pleasure and love and to live a godly and good life of one's own accord without the compulsion of the law. This pleasure and love for the law is put into the heart by the Holy Spirit, as he says in chapter 5. But the Holy Spirit is not given except in, with, and by faith in Jesus Christ. Daher kommt es, dass allein der Glaube gerecht macht und das Gesetz erfüllt. Denn er bringt den Geist aus Christi Verdienst der Geist aber macht ein frohes und freies Herz, wie das Gesetz fordert. So kommen denn die guten Werke aus dem Glauben selber. Hence it comes that faith alone makes righteous and fulfills the law. For out of Christ's merit it brings the spirit, and the spirit makes the heart glad and free, as the, heart re as the law requires that it should be. Thus good works come out of faith. Daher wird jedermann ohne Zwang willig und freudig Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und zu Lob, der ihm solche Gnade erzeigt hat. Hence a man is ready and glad without compulsion to do good for everyone, to serve everyone, to suffer everything in love and praise to God who has shown him this grace. Now listen. The law of sin and death has been destroyed in Christ. Das Gesetz der Sünde und des Todes ist zerstört in Christus. Sin cannot separate the believer from God. Sünde kann den Gläubigen nicht mehr von Gott trennen. Sin separates the unbeliever from God. Sünde trennt den Ungläubigen von Gott. Your sin cannot separate you from God. Die Sünde kann ich nicht mehr von Gott trennen. Your denial of your sin will separate you from God. Die Verleugnung der Sünde, die lässt sich Trennung erleben. God wants me to come to him with my sin. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen mit seiner Sünde, If mit seiner Sünde. Wait until I'm sinless to come into God's presence. Wenn ich darauf warte, dass ich sündlos werde, bevor ich in Gottes Gegenwart komme. When am I ever going to have confidence? Man werde ich je, je die Zuversicht haben, zu ihm zu kommen. Have ich werde nie die Zuversicht haben. He granted me his righteousness by one act of obedience. Er hat mir seine Gerechtigkeit gewährt durch einen einzigen Schritt des Glaubens. Romans chapter 5 we are justified by faith. Römer Kapitel 5 wir sind gerechtfertigt aus dem Glauben. Romans 11, 6. Römer 11, Vers 6. If it's by works, it's works. Wenn es durch Werke geschieht, dann sind es Werke. But if it's by faith and by grace, then it's by faith. Aber wenn es durch Glauben ist, im Glauben, dann ist es ein Glauben. By one act, he transferred his righteousness to me. 
Durch eine einzelne Handlung hat er, mein, hat er mir seine Gerechtigkeit Now zugeschrieben. I'm his child. Nun bin ich sein And Kind. I have rights. Und ich habe Rechte dadurch. And nothing can separate me from the love of God. Nothing. Und nichts mehr kann mich von der, Gerecht von der Liebe Gottes trennen. Not even my own sin. Uh, nicht von meiner eigenen Sünde. I can come to Sünde. him and receive mercy. Hebrews chapter 4. Ich komme und ich empfange Barmherzigkeit. Verse 16. Vers 16. Let us come to his throne to receive mercy. Lass uns einfach mit ähm, Freimut vor den Thron der Gnade kommen, um Barmherzigkeit zu empfangen. Barmherzigkeit zu empfangen bedeutet auch, dass ich etwas verkehrt getan I've habe. Sinned. Ich habe gesündigt. But he's telling me to come with my sin. Aber er sagt, komm mit deiner come Sünde. Komm and receive mercy. und empfange Barmherzigkeit. I've destroyed this law of sin and death. Ich habe dieses Gesetz der Sünde und des Todes zerstört. When you sin, you are no longer in death. Wenn du sündigst, bist du nicht länger mehr im Tod. Where's God? Wo ist Gott? He's unfindable. Ich kann ihn nicht mehr finden. No, he's right there. Nein, er ist da. Just like in the Garden of Eden. Direkt im Garten Eden. Adam und Eve disobeyed God. Adam und Eva waren Gott ungehorsam. And suddenly sin entered into the world. Und plötzlich ist die Sünde in die Welt eingetreten. And they, they sense a separation from God, a sense of uncleanness. Und sie haben diese Unreinheit gespürt, diese Trennung von Gott auch. And they looked at each other and they were sie naked. Sie haben sie waren nackt. You're naked. Put something on. Zieh was an. So they 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 made fig they made some kind of clothes out of leaves. Sie haben Feigenlaub gemacht. I think they were fig leaves. I, yeah, I guess they were, right? some kind of leaves, big leaves. Also große And then Blätter. God comes into the garden. Dann kommt Gott in den Garten. Adam. Adam. Eve. Eva. Where are you? Wo seid ihr? Do you hear something? Hast du was gehört? I think it's the Lord. Ich glaube es ist der Herr. Let's hide. Lass uns verstecken. Adam, Eve, Eva, Where are you? wo seid ihr? You think he sees us? Sieht er uns? Here he comes. Oh, da kommt der Herr. Adam, Adam. Is that you? bist du das? Come out here. Komm raus. What, what are you wearing? Was trägst du da? Well, I felt naked. Ich habe mich nackt gefühlt. Did you eat of the tree I told you not to eat of? Hast du von dem Baum gegessen, wo ich dir gesagt habe, du sollst God was essen? right there. Gott ist direkt dort. He was right with them. Er war direkt bei ihnen. It was their denial. Es war ihre Verleugnung. That was separating them. Die sie getrennt hat von ihm. Christ came and died to destroy death. Christus gekommen, um den Tod zu zerstören. But we live in denial. Aber wir leben in Verleugnung. Because we don't understand this one powerful principle. Weil wir dieses eine mächtige Prinzip nicht verstehen. That Martin Luther talks about in his preface to the book of Galatians. Um, worüber Martin Luther spricht in seinem Vorwort zu dem Buch um, der Galater. God's righteousness. Gottes Gerechtigkeit. Receiving God's righteousness. Gottes Gerechtigkeit zu empfangen. We became his children through an act of of faith. Wir sind seine Kinder geworden, einfach durch einen Glaubensschritt. In Jesus Christ. Einen Glaubensschritt And in Christus. Because we are in Christ, Und weil wir jetzt in Christus sind, this law has been destroyed. ist dieses Gesetz der Sünde des Todes zerstört. That means I can be honest. Ich kann jetzt ehrlich sein. I can be honest with God. Ich kann jetzt ehrlich sein mit Gott. He's there. Er ist da für mich. No matter what I do, I can be honest with him. Egal was ich vielleicht tue oder getan habe, ich kann mit ihm ehrlich He's sein. He's not going to reject me. Er wird mich nicht ablehnen. He's right there. Er ist direkt da. He wants to give me mercy. Er möchte mir Barmherzigkeit geben. But this is what we do. Aber das, das And wir this tun. is how we begin to depart. Und so weichen wir dann ab. We have some kind of idea wir haben irgendwie so eine Vorstellung that God chose us because we were good or something. Dass Gott uns vielleicht erwählt hätte, weil wir irgendwie gut sind so oder, oder irgend sowas. Even my my faith. Selbst mein mein Glauben. My great faith. Mein großartiger Glauben. Jesus somehow Jesus. merited this oh, gift. Das hat mir dieses Geschenk verdient. So then we begin to sin. Fangen wir an zu sündigen. We sense jealousy. Wir spüren diese Eifersucht. We sense anger, irritation. Zorn. Wir werden irritiert. Suspicion. Wir Accusation. Sprechen zu Verdächtigungen aus, Anklagen. Anger, unkindness. Wut, Unfreundlichkeit. All these die da aus dem Herzen herauskommen. And instead of instead of being honest before God. Und anstatt dass wir ehrlich und aufrichtig sind vor Gott. And near to God. Und uns ihm nahen, and zu ihm kommen. And building a relationship with him from the heart. Und eine Herzensbeziehung mit ihm aufbauen. How do we build a relationship with him from the heart? Wie bauen wir eine Herzensbeziehung aus dem Herzen heraus mit ihm we auf? We talk to him about what's in our heart. Ganz einfach, indem wir mit ihm darüber sprechen, was im Herzen right? ist. 
Natürlich. And from my heart comes some strange things. Und aus meinem Herzen kommen seltsame Dinge hervor. I need hervor. to talk to daddy about, to Und papa muss about. Mit dem papa darüber sprechen, Discuss mit dem daddy. It with him. Mit ihm diskutieren darüber. But, but we're deceived. Aber wir sind getäuscht. Suddenly we begin to live in denial. Und so leben wir in Verleugnung. We think that our relationship to God is based on our goodness. Und wir denken unsere Beziehung zu Gott wäre ähm, hat die Grundlage in unserer Güte. We received Christ by faith. Aber wir haben doch Christus im Glauben empfangen. But now we're going to backload the gospel. Aber jetzt werden wir das noch ein bisschen um, unterstützen. Yes, I received the gift by faith, but I'm going to keep it from my through my own goodness. Um, ja, im Glauben habe ich es empfangen, aber ich werde es doch bewahren können durch meine Güte. And so we think that our acceptance before God is based on our goodness. Und denken wir, dass unsere um, Annahme vor Gott einfach die Grundlage hat in unserer Güte. When in reality, obwohl doch in der Wirklichkeit, we are more sinful and wicked than we would ever dare believe. Wir sind sündiger und bösartiger als uns je zu träumen wagen. And yet more loved and accepted than we would ever dare imagine or hope. Und doch sind wir mehr angenommen und geliebt, als es je um, zu hoffen war. We could do anything. Wir könnten alles tun. If we were put in certain circumstances, we might just do anything. In bestimmten Umständen, wenn man uns da einfach hineinstellt, können wir vielleicht alles da irgendwie begehen. So we live this religious life. So leben wir so ein religiöses Leben. I didn't mean that. Das habe ich nicht so gemeint. That. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Someone said to me, Jemand hat mir gesagt, doesn't everybody judge? Und du nicht alle ähm, richten? Another person said to me, doesn't everybody lie? Du nicht alle richten und lügen? Yeah, it's in the nature to lie, but not everybody lies with intent. Ja, es liegt irgendwie in der Natur des Menschen zu lügen, aber dass es dann mit Absicht tun? With with as a lifestyle. So ein Lebensstil der Lüge? So we live in denial. Leben wir in Verleugnung. Well, I'm better than them. Ich bin besser als sie. I didn't mean it. Habe ich nicht so gemeint. I didn't mean it that way. Nein, das habe ich nicht so gemeint. I'm not so bad. Na, so schlimm bin ich denn doch nicht. Isn't everybody unkind? Sind nicht alle unfreundlich? And all, all we do is make excuses. Und alles, was wir machen, eine Entschuldigung nach der anderen. And so we enter into death. Und so treten wir in den Tod ein. Because we live in denial. Weil wir in Verleugnung leben. And we re refuse to receive mercy, which leads to life. Und wir lehnen es ab, Barmherzigkeit zu empfangen, die uns doch wieder zum Leben führen würde. If we würde. confess our sin, wenn wir unsere Sünden bekennen, he is faithful and just to forgive us. Dann ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. And to cleanse us. Und uns zu reinigen. From all unrighteousness. Von aller Ungerechtigkeit. But somehow we're afraid. Aber irgendwie haben wir Angst. We don't believe wir glauben in his nicht mercy. an seine Barmherzigkeit. So we live like in this self-induced death. Und so leben wir in diesem Tod, den wir uns selbst einfach hinzugefügt haben. We depart from the living God. Wir weichen somit dann ab vom lebendigen Gott. By living in denial. Indem wir in Verleugnung leben. When God is saying, I destroyed death. Und Gott sagt, ich habe den Tod zerstört. You can come to me with anything. Du kannst mit allem kommen. We can talk about it. Wir können darüber sprechen. And we can build a relationship together. Wir können gemeinsam eine Beziehung aufbauen. Do you realize all, all those things that we deny? Um, erkennt ihr all diese Dinge, die wir da irgendwie verleugnen? Are ways that we can build a relationship with God? Und doch werden doch all diese Dinge Möglichkeiten, einfach eine Beziehung zu Gott zu bauen. When I was in high school, als ich im Gymnasium war, if you got called to the principal's office through the loudspeaker, you were in trouble. Wenn du da gerufen wurdest durch die Lautsprecher ähm, zum Direktor, dann hast du echte Schwierigkeiten. You were also super cool. Und doch war es super cool. And I was sitting in home, I was sitting in the, um, in the class before the first class where everybody kind of gets together according to their the names, you know, like all the P's, all the S's. Und da muss man sich ja so hinsetzen ähm, nach den Buchstaben. And I'm there, Prokop, Price, all these people in there sind sie, Prokop, waiting Price. for the first class. Sie warten alle auf die erste Klasse. And then you hear Robert Prokop, Robert please Prokop. report to Mr. Ronaldo's office. Bitte kommen Sie in das Büro von Mr. Ronaldo. That was the coolest moment of my life. The coolest moment of my life. Everyone's Leben. like, whoa, whoa, Na, what did you do? Da ist was los. I don't know. No, I just have to see what I did. Was mal schauen, was it was such haben. a nice walk. I mean, I, it was like suddenly I was this like hero, you know. Und plötzlich war ich ein Held. But you know what's funny? All the, and I, it was a mistake. They just made a mistake, but it was Sie good. Haben nur einen it was a nice mistake. You know? I'll tell Fehler. you, I'm walking down to class, 
Und komme ich wieder zu die Klasse. Here comes Mr. Ronaldo the other way. Und da ist der Mr. Ronaldo. He doesn't know me. Er kennt mich gar nicht. Because I've never been in trouble. Weil ich noch nie Schwierigkeiten But my friend who always gets in trouble. Aber mein Freund, der immer da Schwierigkeiten hat. Is always punching somebody. Der immer sich mit jemandem prügelt. Or dealing some kind of drugs. Oder mit irgendwelchen Drogen dealt. He's walking down and says, Hey, Mr. Ronaldo. Und sagt so, Hey, Mr. Ronaldo. Hey Gregory, how you doing? Hey Gregory, wie geht's dir? You know Mr. Ronaldo? Du kennst Mr. Ronaldo? Oh sure, I'm in his office all the time. Ich bin in seinem Büro die ganze Zeit. They're like friends. Die sind wie Freunde. He does, Mr. Ronaldo doesn't know me from a hole in the wall. <laughs> das, uh, Mr. Ronaldo kann mich nicht von einem Loch im, um, in der Wand unterscheiden. What's the principle? Und doch, What's ist the, the point here? If you're bad in high school, you get to build a personal relationship with Mr. Ronaldo. <lacht> Wenn du wirklich schlimm bist im Gymnasium, dann kannst du da eine echte Beziehung aufbauen mit dem Direktor, mit dem Ronaldo. Yeah, that was the way it was. So war das. Why are we so afraid of God? Warum haben wir so also ich eine Angst vor Gott? Why are we so afraid to be honest? Warum haben wir so eine Angst da einfach ehrlich zu sein? To speak from the heart. Aus dem Herzen heraus This is what Martin Luther said he's looking for. Das ist das, wovon Martin Luther spricht. Er schaut darauf. And when God gives mercy to the heart, und wenn Gott Barmherzigkeit dem Herzen zuteil werden lässt me, und mich reinigt, then I'm released in the spirit to serve him. und dann bin ich freigesetzt, einfach im Geist ihm zu dienen. I'm free. Ich bin frei. I'm not under this law anymore. Ich bin nicht mehr unter diesem Gesetz mehr. I can come to God with anything. Ich kann zu Gott mit allem kommen. This is not possible for an unbeliever. Und das für einen ungläubigen nicht möglich. They don't have this privilege. Die haben dieses Privileg nicht. You have to first put your faith in Jesus. Du musst zuerst deinen Glauben in Jesus setzen. And when he puts his spirit in you. Und wenn er seinen Geist in dich hineinlegt. And you are now his child. Und du jetzt sein Kind bist. We have this awesome privilege. Dann haben wir dieses erstaunliche Vorrecht. We are set free from the, the law of sin. Wir sind freigesetzt von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Now it's sin and mercy. Und nun ist es Sünde und da kommt Barmherzigkeit. And where sin abounded, grace abounded much more. Und wo die Sünde einfach zunahm, hat die Gnade noch viel mehr zugenommen. If Jesus comes back in 2013, und wenn Jesus wiederkommt in 2013, the best way I can be ready to stand in his presence. Die beste Möglichkeit, wie ich dann um, bereit sein kann, um in seiner Gegenwart zu stehen is to be honest about what's going on in my heart. Ist einfach, dass ich ehrlich bin gegenüber dem, was in meinem Herzen Father, um, sich befindet. Did you see what I just thought? Vater, hast du das gesehen, was ich gerade oh. gedacht habe? Help me with that. Bitte hilf mir. I don't want to be like this. So möchte ich nicht sein. I'm going to be such a disappointment before your presence. Werde ich so eine Enttäuschung sein in deiner Gegenwart. But yet it's not I, it's you. Und doch bin ich es ja nicht. Um dich geht es. Cleanse me of this. Reinige mich davon. And empower me to live the life you want. Und bevollmächtige mich, das Leben zu leben, was du möchtest. No flesh is gonna glory in his presence. Kein Fleisch wird sich da in seiner Gegenwart rühmen. Only what the Spirit of God did through us. Nur was der Geist Gottes durch uns bewirkt hat. Is gonna count on that day. Und das wird an diesem Tag zählen. But here's the last statement. Und jetzt kommt die letzte Feststellung. We'll never find his grace wir werden nie seine Gnade finden, until we first receive his mercy. bis wir nicht zuerst einmal seine Barmherzigkeit empfangen haben. Hebrews 4, 16. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Come and receive mercy. Kommt und empfangt Barmherzigkeit. And then we'll find his grace. Und werden wir auch seine Gnade finden. And when we live in his grace, und wenn wir dann in seiner Gnade leben, wow. then, 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 then we begin to forget that we are sinners. Und dann und eben dann werden wir vergessen, dass wir Sünder sind. We just forget it. Wir vergessen And es we're living in the power of the spirit. Und so leben wir in der Macht des Geistes. Until we make one mistake. Bis wir wieder einen Fehler machen. We begin to accredit what the spirit is doing to our flesh. Nämlich dass wir das, was der Geist tut, einfach unserem Fleisch zu schreiben. And we say, what are you doing? Und was machst du? Look at what I'm doing. Schau mal, was ich mache. And God says, oh, did you have to do that? War das nötig? It grieves his spirit. Es betrübt seinen Geist. And then we have to start all over again. Und das Ganze geht nochmal wieder neu los. But God wants to put his finger on things. Aber Gott möchte einfach seinen Finger auf Dinge legen. He wants us clean. Er möchte uns reinhaben. He wants us to be honest. Er möchte, dass wir ehrlich sind. Even if I can't overcome something. Selbst dann, wenn ich etwas nicht überwinden kann. Just tell him about it. Amen. Sprich einfach darüber und sag es ihm. Let's pray. Amen. Father in heaven. 
Vater im Himmel. This is our last in 2012. Unser letzter Sonntag im 2012. And if you return, Lord Jesus, this year in 2013, Und wenn du im kommenden 2013 wiederkehrst, we want to be ready. wollen wir bereit sein. We want our hearts clean and pure. Wir wollen unsere Herzen einfach rein haben und sauber. We want to walk in the power of your spirit. Und wir wollen in der Kraft deines Geistes wandeln. Maybe there's somebody here tonight, Vielleicht ist jemand heute Abend hier and you, you've never made that decision. und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen. To put your faith in Jesus. Diesen Glaubensschritt zu machen, deinen Glauben in Jesus zu setzen. You don't have a relationship with him. Du hast diese Beziehung mit Jesus gar nicht. You've got to ask him. Du musst ihn einfach bitten. And he's got to answer. Und er wird die Antwort. And it, be it begins with a prayer. Es beginnt mit einem Gebet. Would you pray with me tonight? Kannst du mit mir beten? A simple prayer. Ein einfaches Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. Here I am. Hier bin ich. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. All the wrong things I've done in my life. All die falschen, verkehrten Dinge in meinem Leben. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus, your son. Durch das Blut Jesu, deines Sohnes. Who died on the cross. Der am Kreuz starb. And rose from the dead. Und vom Toten wieder auferstanden ist. Speak these words. Sprich quietly. diese Worte im Stillen. God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Father, we pray. Vater, wir bitten dich. You've given us so much. Du hast uns so viel gegeben. Thank you. Danke schön. I pray, Lord, that you would empower us. Ich bete, dass du uns bevollmächtigst, to live the life to the fullest that you've, you've given us. Zur Fülle, das Leben zu leben, was du uns geschenkt hast. Help us to understand. Hilf uns zu verstehen, that we can always, always, always come to you. Dass wir immer, immer und immer und immer wieder zu dir kommen können. No matter how horrible we think we are. Egal wie schrecklich wir denken, dass wir doch sein. We are more sinful and wicked than we would ever dare believe. Wir sind sündiger und bösartiger, als das je zu glauben war. Aber wir sind mehr angenommen und geliebt, als wir es je zu hoffen wagen. In, Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're have the Lord's now. 